good morning students good morning friends <coughs> welcome in the world of chemistry finally 10th standard finish karun apan ata 11th standard madhe pravas suru kelela ahe asa apan consider karnar ahot although there is no result although there is no admission for the class colleges vagera but still we have to assume that now we are the student of the 11th standard and we have to start our 11th standard each and every subject very carefully because each and every lecture each and every subject is very very important as per as in any futures exams is concerned right whatever your interest is whether you are interested in the a group that is physics chemistry mathematics related to the engineering and some other fields or if you are interested in the b group or medical faculty you can have the concentration on the physics chemistry and the biology so very important is what my subject is chemistry myself professor pramod dhage i will be in front of you for coming two to two years at least two years for the 11th standard 12th standard and the preparation of our cet neat and iit jwe examination right so yesterday's lecture in the last lecture yesterday's introductory lecture we have learned what is the chemistry we have discussed what are the different branches how we have to prepare for the 11th and the 12th standard what are the different exams iit jwe neat and cet वगैरह वगैरह या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण काल चर्चा केली आपल्याला आजपासून सुरू करायचं आहे असा एक महत्त्वाचा पार्ट जो ईच अँड एव्हरी सब्जेक्टचं बेसिक किंवा फंडा जो असतो एखादा सब्जेक्ट सोपा वाटण्यासाठी एखादा सब्जेक्ट छान समजण्यासाठी एखाद्या सब्जेक्टमध्ये इंटरेस्ट तयार होण्यासाठी एखाद्या सब्जेक्टचा जो पाया आहे आय कॅन से बेस आहे दॅट इज वॉट कॉल्ड बेसिक कन्सेप्ट्स and therefore i will be in front of you for coming 8 to 10 lectures probably 10 more than 10 also to clear the only basic concepts of the chemistry so as per as our subject is chemistry now it's it is my as well as your responsibility that before starting our actual syllabus of the 11th standard we must know the basic funda basic concepts of the particular subject that chemistry subject राईट सो केमिस्ट्री हायर लेवलची केमिस्ट्रीत आपण खूप शिकणार आहोत जसं जसं सिलेबस पुढे जाईल इलेवन्थ स्टँडर्ड ट्वेल्थ स्टँडर्ड अँड द आय आय टी जे डबल ई नीट एक्झामिनेशन प्रिपरेशन हा जो आपला टप्पा आहे तो आपण स्टेप बाय स्टेप जाणार आहोत अगदी आजचा लेक्चर सुरू झालं आणि लगेचच खूप हाय लेवलची केमिस्ट्री सुरू झाली असं नाही होणार आहे तुम्हाला एकदम बेसिक बेसिक गोष्टी मी शिकवणार आहे तुम्ही म्हणाल की सर या गोष्टी सांगण्याची आवश्यकता नाही आम्हाला सर्व माहिती आहेत ह्या गोष्टी स्टील तुम्हाला माहीत आहे तुम्ही वेल नोन आहात तुम्हाला कंपल्सरी सगळं त्यातलं येत आहे बट स्टील मी असं कन्सिडर करणार आहे की समोरचा व्यक्ती माझ्यासमोर केमिस्ट्रीच्या सुरुवातीपासून शिकतोय किंवा केमिस्ट्रीची त्याची जस्ट सुरुवात आहे यु नो त्याला केमिस्ट्रीसुद्धा काही श वर्डसुद्धा माहीत नाही वॉट इज केमिस्ट्री हे सुद्धा माहीत नाही असं तुम्ही कॅन्डिडेट आहात असं कन्सिडर करणार आहे मी अल दो यू पीपल्स आर सो ब्रिलियंट बट मी असं कन्सिडर करणार आहे आणि त्या लेवलनं मी तुम्हाला शिकवणार आहे ओके सो so, फार घाई वगैरह का ही कराए नहीं अपने एक दाते पंद्रह दिवस का कालावधि हा पूर्ण बेसिक फंडामेंटल्स कि बेसिक कन्सेप्ट बेसिक नॉलेज अपन क्लियर करना आहोत यह मैं तुम्हारा का शिकवन है मी अगी तुम्हारा केमिस्ट्री का डेफिनेशन पास सुरुआत करना है अगदी तुम्हाला केमिस्ट्रीची डेफिनेशन सांगितली जाईल वॉट आर द डिफरंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सांगितलं जाईल नेमकं केमिकल इक्वेशन किंवा रिॲक्शन म्हणजे काय बॅलन्स केमिकल रिॲक्शन कशाला म्हणायचं प्रोडक्ट म्हणजे काय रिॲक्टंट म्हणजे काय कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय नेमकं कॅटॅलिस्ट काय करतो त्यामुळे रिॲक्शनचं स्पीड वाढतं बऱ्याच गोष्टी ॲटम म्हणजे काय न्यूक्लियस म्हणजे काय वॉट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हू डिस्कवर्ड प्रोटॉन हू डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन हू डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन वॉट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोणाला म्हणतात सब ॲटॉमिक पार्टिकल कोणाला म्हणतात न्यूक्लिओन्स इज इट राईट आयसोटोप आयसो बार आयसोमर आयसो डायफर्स खूप साऱ्या कन्सेप्ट एक लेक्चर तर फक्त आयसो कन्सेप्ट वरती बनवणार आहे मी केमिस्ट्री मध्ये असणाऱ्या सर्व आयसो कन्सेप्ट आयसो शब्द आला की सेम आणि मग पुढे काय सेम त्यानुसार आपल्याला जवळपास दहा ते पंधरा कन्सेप्ट शिकायच्या ज्याच्यामध्ये आयसो 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 आहे फार बेसिक बेसिक लेवल पासून आपण सुरुवात करणार आहोत सिलेबसच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मी तुम्हाला लगेच इलेवन्थ स्टँडर्डचा सिलेबस नाही सांगणार मी तुमच्यासमोर काहीतरी लिहून ठेवलेलं आहे बाबेटा वॉट इज दिस दीज आर द फायू कॅ टॉपिक्स यू पीपल हॅव लर्न इन द टेन्थ स्टँडर्ड सायन्स और आय कॅन से इन द टेन्थ स्टँडर्ड केमिस्ट्री राईट युअर केमिस्ट्री फिजिक्स अँड बायोलॉजी टुगेदर वी हॅव द यू पीपल हॅव सब्जेक्ट सायन्स राईट इन द सायन्स यू हॅव द थ्री सेक्शन्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी 
out of that chemistry section in that chemistry section you people have learned these many five topics and very important topics you know if you look at the syllabus of the 11th standard if you look at the syllabus of the 10th standard 9th standard you people will realize that oh great 9th and 10th standard chemistry is the basic funda of 11th and 12th standard chemistry a very simple story tumhi je kahi 9th ani 10th mare shiklat na beta ते सर्व सायन्स ते सर्व केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमैटिक्स बायोलॉजी तुम्हाला इलेवन्थ आणि स्टे ट्वेल्थ स्टँडर्डला थोडं हायर लेवलला अप्लाय करायचं आहे थोडंसं हाय लेवलला आपण या त्या गोष्टी शिकणार तुम्ही ॲटमचं स्ट्रक्चर शिकलात स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम तुम्हाला टॉपिक होता त्या स्ट्रक्चर ऑफ ॲटमला आपण इथे थोडंसं आणखी डिटेलमध्ये शिकणार आहोत आणि ते डिटेलमधलं नॉलेज प्लस तुमचं टेन्थ आणि नाईन्थ स्टँडर्डचं बेसिक नॉलेज आपण एकत्र करणार आहोत आणि ते नॉलेज आपल्याला सी ई टी नी जे डबल ईमध्ये अप्लाय करायचं असतं सब्जेक्ट फिर बेटा नॉलेज उपयोग नहीं तो नॉलेज अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम मे इम्प्लिमेंट करता आल पाजे अभ्यास करना खूब मुल हैं आज ही थोड़स जनरल बोलते है मी एक सब्जेक्ट सुरू जा मग सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट बेसिक कन्सेप्ट जैसे केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री मधुन अजू मैं संगत जाए तुम्हारा बयाच गोषी मैं संगत आतो बट स्टील आता जी आप सुरुआत करनापूर्वी जो टॉक है तैमे थोड़स का ही गोषी संगतो अभ्यास खूब मुल कर खूब मुल खूब हार्डवर्क ही करता परंतु ते तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता ये का दैट इज अ व्री इम्पॉर्टंट फैक्टर टू डिसाइड युअर सक्सेस यू नो ए बी दोन विद्यार्थी है दोग इक्वल प्रमाणा मे अभ्यास करता ए ला नाइंटी फाइव पर्सेंटेज पड़ता बी ला फक्त सेवेन्टी एट कि एटी पर्सेंटेज पड़ता अभ्यास तो दोगी सेम के था एक नाइंटी थ्री पर्यत ग एक फक्त सेवेन्टी एट कि एटी पर्यत ग हा एवड़ा गैप का रहा अभ्यास तो दोग ही सेम करते कदाचित अभ्यास दोग ही सेम करते दोगी पांगले कष्ट के लिए होते परंतु इम्प्लिमेंट करना चे जे स्किल है रिप्रेजेंटेसन चे स्किल है तो दोगे वेगवेगे है एग्जाम दौनते तीन ता कशा पद्धतिन एप्रोच वह फिजिकली और मेन्टली कस प्रिपेर रहा कदाचित ए कैंडिडेटला चांगल कहत हो बी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता एग्जाम वेस तो थोड़ा सा वायबल जा अनस्टेबल जा या दोन वर्षामध्ये आपल्याला सर्व प्रकारची तयारी करायची ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ द व्हाट यू पीपल हॅव लर्न अँड व्हॉट वी हॅव टू लर्न ओके आपण काय शिकलात तुम्ही काय टेन्थमध्ये शिकलात नाईन्थमध्ये शिकलात आणि आता आपल्याला या दहा पंधरा दिवसांमध्ये काय बेसिक कन्सेप्ट शिकायचे आहेत त्याबद्दल आपण बोलूयात फाईन सो विश यू ऑल द बेस्ट मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आपल्या कुठल्याही शुभकार्याची सुरुवात मी एका शब्दानं करत असतो आणि तो म्हणजे श्री जस अपने कहीं घर में सुधा कुछ शुभ कार्या सुरुआत श्रीन कि स्वास्तिक वगैरह काड़ून के लिए जी तस अपने पे आयुष्या सुरुआत है भेटा ही मैं काल ही तुम्हारा एक मेसेज ग्रुप वरती टाकले है कि बाबानो अकरावी एडमिशन घेण कि अकरावी का पैला लेक्चरला बसण मे आयुष्या सर्वत महत्वा टप्प्याला सुरुआत करते हैं तुम्ही अजून कदाचित तितके मैच्युअर नसा तितक तुम्हारा गांधी नसत का ही मुला सर्वान नहीं मनत मी पण प्रत्येकालाच एवढं सिन्सिअरिटी नसते की बाबा अकरावी म्हणजे एवढं काही नाही पण अकरावी किती महत्वाची आहे ना हे तुम्हाला बारावीत गेल्यावर कळतं बाबर का मी काय बोलतोय इलेवन्थ किती महत्वाची आहे हे ट्वेल्थमध्ये गेल्यावर कळतं आणि ट्वेल्थ किती महत्वाची आहे हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स दिल्यानंतर किंवा फ्युचर जेव्हा सुरू होतं जेव्हा नवीन हाय फील्डमध्ये हायर एज्युकेशनला तुम्ही बाहेर पडता तेव्हा कळतं की हे किती सर्व महत्वाचं आहे म्हणून मी तुम्हाला विनंती करेल रिक्वेस्ट करेल की पहिल्या दिवसापासून म्हणण्यापेक्षा आजपासून आत्तापासून आपण खूप बेसिक गोष्टी व्यवस्थित घेऊयात खूप छान पद्धतीनं करूयात सिन्सिअरली करूयात फाईन सो विश ऑल द बेस्ट सुरुवात करूयात आपण आपल्या केमिस्ट्रीला सो व्हॉट इज केमिस्ट्री व्हॉट आर द डिफरंट ब्रँचेस ते आपण आज पाहणार आहोत पण बिफोर दॅट यू पीपल हॅव लर्न दिस फाईव्ह टॉपिक्स इन द टेन्थ स्टँडर्ड व्हॉट वॉज द फर्स्ट फर्स्ट वॉज केमिकल रिॲक्शन्स अँड इक्वेशन्स ॲज पर ॲज केमिस्ट्री इज कन्सर्न डेफिनेटली केमिस्ट्री स्वतः सांगते की केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मॅटर its composition its properties whenever the word properties is there properties are of two different types physical properties and chemical properties and whatever chemical properties are there it consist of study of different chemical reactions so whenever the word chemistry is there most of the time always there is study of different chemical reactions and therefore you people have the first topic in the 10th standard was chemical reactions and equations i can write the chemical reaction as carbon and oxygen combines together and form carbon dioxide 
दिस इज नॉट द इक्वेशन दिस इज द स्टेटमेंट मी काय बोलतो कार्बन अँड ऑक्सिजन रिॲक्ट टुगेदर अँड फॉर्म कार्बन डायऑक्साइड गॅस दिस इज जस्ट द स्टेटमेंट दिस इज नॉट द इक्वेशन सो वॉट एव्हर दिस स्टेटमेंट इज देअर दॅट यू कॅन रिप्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाईक अ मॅथमॅटिकल इक्वेशन दॅट इक्वेशन इज नथिंग बट द केमिकल इक्वेशन माय क्वेश्चन फॉर यू पीपल वेदर ऑल द केमिकल इक्वेशन आर करेक्ट नो आन्सर इज नो सर्व केमिकल इक्वेशन करेक्ट नसतात ओनली दोज केमिकल इक्वेशन आर करेक्ट विच आर नोन ॲज अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन राईट तुम्ही टेन्थमध्ये शिकलेलं आहात हे सर्व एखादी रिॲक्शन मी लिहिली म्हणजे ती करेक्टच असेल असं नाही जेव्हा ती बॅलन्स केमिकल इक्वेशन असेल म्हणजे लेफ्ट हँड साईड ऑफ द रिॲक्शन इज इक्वल टू राईट हँड साईड ऑफ द रिॲक्शन और नंबर ऑफ ॲटम्स इन द रिॲक्टंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स इन द प्रोडक्ट और मास ऑफ द रिॲक्टंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट असं जर झालं इन सिम्पल लँग्वेज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस असं जर झालं तर त्या इक्वेशनला म्हणतात बॅलन्स केमिकल इक्वेशन राईट सो या पहिल्या टॉपिकमधल्या बऱ्याच कन्सेप्ट आपण नव्यानं नवीन बेसिक फंडामेंटलच्या स्वरूपात इथे आपण डिस्कस करणार आहोत दुसरा टॉपिक होता यू पीपल्स वॉज यू हॅव लन ऍसिड बेसिस अँड सॉल्ट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल टॉपिक यु नो ऍसिड म्हणजे काय बेस म्हणजे काय सॉल्ट म्हणजे काय वॉट हॅपन वेन ऍसिड अँड बेस गेट रिॲक्ट टुगेदर what is neutralization reaction what is ph what is poh what is the use of litmus paper vagera vagera baryaach concepts apan tumhi ithe shiklela ahat yatle kahi concepts mi tumcha samor mandnar ahe navyana shikavnar ahe putsa ahe metals and non metals as per as the inorganic chemistry is concerned periodic table is concerned you have to study what is metal what is non metal what are metalloids what are the applications of metal वाय मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी नेमकं मेटलमध्ये असं काय आहे की ते खूप पटकन करंट कॅरी करतात हीट कॅरी करतात त्यांना कंडक्टिव्हिटी आहे पण नॉन मेटलला नाही आहे असं नेमकं काय डिफरन्स आहे मेटल्स आणि नॉन मेटल्समध्ये बऱ्याच बेसिक फंडामेंटल गोष्टी मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे म्हणजे हे तुमच्यासमोर मी लिहिलं आहे म्हणजे मी तुम्हाला टॉपिक टू टॉपिक शिकवणार आहे टेन्थ स्टँडर्ड असं मुळीच नाही एकदा का लेक्चर सुरू झालं तुम्हाला समजणार पण नाही की हे कुठे केले हे टॉपिक्स हे सर्व तर टॉपिक कवर होणार प्लस अकरावीच्या सिलॅबसमधल्या सुद्धा बेसिक गोष्टी किंवा अशा काही बेसिक गोष्टी मी तुमच्यासमोर डिस्कस करणार ज्या तुम्हाला इलेवन्थ स्टँडर्डच्या सिलेबसला पर पक्का बेस असणार आहेत आणि तो बेस काय आहे कसा आहे त्यासाठी आपण काय करणार आहोत आपल्या बेसिक गोष्टींपासून सुरुवात करणार आहोत इज इट फाईन त्यानंतरचा टॉपिक तुम्ही शिकला होता व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक बेटा दॅट इज वॉट कॉल्ड कार्बन अँड इट्स कंपाऊंड तुम्ही म्हणाल का बरं सर तुम्ही ह्या टॉपिकला खूपच इम्पॉर्टंट म्हटले बिकॉज बेटा वॉट एव्हर द डिफरंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इज देअर दॅट डिफरंट ब्रांचेस कन्सिस्ट ऑफ दिस कार्बन अँड ऍज दिस कार्बन इज एन ओनली वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कार्बन and its compounds this branch is called as organic chemistry and if you look at the organic chemistry you will realize that this is the whole one branch of the chemistry purna chemistry cha sarva branches peki ek sarvat mothi branch of chemistry kon ahe tati organic chemistry ahe jithe apan fakt carbon ane carbon ne banavlele compounds study karnar ahot mag tyacha madhe saturated compound unsaturated compound cyclic compound acyclic compound एलिफॅटिक कंपाऊंड ॲरोमॅटिक कंपाऊंड अल्केन अल्किन अल्काईन दॅट इज वॉट कॉल्ड हायड्रोकार्बन्स वॉट इज डिफरंट टाईप्स ऑफ रिॲक्शन्स यू हॅव लर्न दॅट इज आय थिंक कॉम्बिनेशन रिॲक्शन डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिॲक्शन राईट यू पीपल हॅव लर्न धीज रिॲक्शन्स इन द टेन्थ स्टँडर्ड बट सेम रिॲक्शन्स और अमॉंग धीज मेनी रिॲक्शन्स आर अगेन देअर इन द इलेवन्थ स्टँडर्ड अगेन देअर इन द ट्वेल्थ स्टँडर्ड but only the some names are different you people are saying combination here we are going to say addition reaction you people have said displacement here we are going to say substitution reaction meaning is same just the words are different right so this topic is very important ya baddal apan baryaaj goshti shiknar aahot basic goshti ani tyanantar cha shevat cha topic tumhi shikla hotat periodic classification of the element what is periodic table what is group what is period what is mendelius classification what is the old periodic table what is mendelius law what is modern periodic law right what is electronic configuration what is atom what is iron what is electric nucleus is it right 
many things we have to study in this. What is the atomic and ionic size? What happens when we go from top to bottom and left to right? Listen carefully. In the periodic table, we are always moving from top to bottom in the group and left to right in the period. So what happens when we move like this? What are the different physical and chemical properties will change? That is also we have to learn in the periodic table, periodic classification of the elements. So these topics you people have learned in the 10th standard. By taking the base of this knowledge, now we will start with the again very basic chemistry and the name itself indicates that basic concepts of chemistry. So fine, so this is a general talk what you people have learned and what we have to study in the coming 15 lectures or probably 12 to 15 lectures, 10 lectures, okay? So let us start with our first concept and very basic. What is mean by chemistry? So before starting my session, I will request you, everybody must have compulsory a good quality notebook at least three pens, different colorful three pens, because you have to write the notes in a very beautiful manner. Okay? You notebook a notebook, you have to use a notebook. The notebook is so beautiful that you have to use it in the same way. Interesting. You have to use it. 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 Right? You have to use representation. You have to use representation. You have to use it. 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 It is a good notebook, because the first page is written in the first page, but it is not a good notebook. So, it is a good representation of the representation. It is compulsory. Unfortunately, you have to be able to do it. The first time I have to do it, I have to do it. I have to do it. So, I have to interact with them. I have to do it. 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 You are not far away from you. 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 Chemistry is not far away from you. Okay, chemistry is not far away from you. That's the connection. But you have to do it. 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 The fundamentals of chemistry is our lecture. The basic fundamentals of chemistry is our lecture. I have to do lecture number one. And as you can see, you have to make a little bit of a lecture. The fundamentals of basics of chemistry, one, basic concepts of chemistry, two, three, four, five, you have to make a little bit of a lecture. That's what you have to do. So, you have to make a lecture of notes. How do you say this? I don't have to say this. 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 I have said that I have a notebook in this lecture that you have a notebook and you have a basic notebook in this lecture. Fine? So let us start with the very first what is mean by chemistry. Everybody knows that chemistry is the branch of science. Right? It is the subject of science, not the arts and commerce. But it is the subject of science, so it is a branch of science which deals with the study of matter. So very important thing is study of matter. What is matter? We will see in the next lecture. So branch of chemistry which deals with the study of matter and its kai study kelazato and its physical properties. कसा आहे काय आहे रंग कसा रूप कसा कलर कसा फिजिकल स्टेट इज व्हाट वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज त्याचा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इट्स कंपोजिशन व्हाट इज माय कंपोजिशन फ्रॉम व्हाट इलेमेंट्स इट इज मेड अप ऑफ राइट तो कशा पसुन बनले ला ही द� its applications. Kutlahi gushti is application asle shwa apanthi shikat nahi. So any matter, kutlihi gushta, ji tumcha aspa sahiti la apan matter manu shakto, asha matter sa physical properties, chemical properties, composition, applications, reactions, such a type of study is done under one branch and that is what called as chemistry. So chemistry is the branch of science which deals with the study of physical properties, chemical properties, composition, application, reactions of any matter is known as chemistry. So got the definition? Chemistry is the study of different chemical reactions, properties, composition, application of any matter is known as chemistry. Now the second very important thing is 
what kind of study you are doing in a particular branch depending upon that chemistry consists of many branches tumhi kuthlya prakar cha study karta hai what type of study you people are doing in that particular branch chemistry are of different types kon kon te there are different branches different branches of chemistry veg vegle branches of chemistry ahet kon kon tya mi tumhala atta fakt nav denar hai ani thodkyat tya branch madhe kay ghadta te sangnar ahe next lecture madhe apan bai baki baryasha goshti pahanar ahot very first branch of chemistry is organic chemistry as far as organic world is concern please note only important thing is it is the branch of chemistry which deals with study of carbon and its compounds see here carbon and its compound organic chemistry organic chemistry is the branch of chemistry which deals with study of carbon and its compounds so very simple so organic chemistry is the branch of chemistry where out of the 118 element periodic table madhya total elements paiki fakt eka element cha study karnari chemistry kon ahe organic chemistry so fakt carbon ani carbon cha compound cha study karnari chemistry mhanje organic chemistry branch number 2 in organic chemistry इन ऑर्गैनिक बदल जेव तुम्हें बोलता ना लगे तुम्हार मना चल अरे बापरे ऑर्गैनिक मे जर कार्बन का स्टडी किया इन ऑर्गैनिक मे का इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन कार्बन का स्टडी करना ब्रांच जर ऑर्गैनिक अल तो कार्बन एक्सेप्ट कर कार्बन सोड़न बाकी सर्व एलिमेंट का स्टडी करना ब्रांच इज नोन एज एन इन ऑर्गैनिक केमिस्ट्री सो इन ऑर्गैनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन सो द किरोडिक टेबल मध्य सर्व एलिमेंट का स्टडी कियाबन सोड़न अशा केमिस्ट्री लना चाहिए इन ऑर्गैनिक केमिस्ट्री थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बेटा फिजिकल केमिस्ट्री वॉट इज फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ डिफरंट लॉ डिफरंट स्टेटमेंट डिफरंट प्रिंसिपल्स हाउ एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनादर वॉट आर द डिफरंट कंडीशन ऑफ रिएक्शन वेन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस वेन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस दीज ऑल काइंड्स ऑफ स्टडी वेगवेगे थेरम वेगवेगे लॉज वेगवेगे थेरी वेगवेगे न्यूमेरिकल वेगवेगे कन्सेप्चुअल नॉलेज देना जी केमिस्ट्री है तिला का मना चाहिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का पार्ट कुठे मैथमेटिक्स थोड़स एप्लिकेबल कुठे कुठे एनर्जी ट्रांसफर होल केव एनर्जी ट्रांसफर होल या सर्व बाबी स्टडी करना जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है तिला का मनाए फिजिकल केमिस्ट्री सो हैव यू गॉट द पॉइंट वेरी फर्स्ट वी हैव डिस्कस ऑर्गैनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स सेकेंड वी हैव लर्न इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री अदर दैन कार्बन बस एवरीज डेफिनेशन लक्षा ठेवायची द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर दैन कार्बन इज नोन एज इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री थर्ड वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी ऑफ डिफरंट फिजिकल इंटरॅक्शन फिजिकल चेंजेस एनर्जी ट्रान्सफर डिफरंट लॉज प्रिन्सिपल्स स्टेटमेंट्स वगैरे वगैरे तिला म्हणायचं फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ इम्पॉर्टंट केमिस्ट्री इज analytical chemistry analysis apan mhanto na analysis kele ka tu kiti marks padtil tula that is what analysis mag analysis karnari chemistry konti analytical chemistry any sample kutlyahi sample cha analysis karna mhanje kay what that sample consists of what component whether that sample is pure or impure how much percentage it is pure or impure what are the different types of impurities present in that sample such a type of different analysis are perform in a particular branch of chemistry that is what called as an analytical chemistry so this is what the next chemistry and the fifth one important chemistry called biochemistry bio word itself indicates that living living organism chi chemistry living things chi chemistry is called biochemistry you know our body consists of many bio molecules everybody having the proteins amino acid vitamins nucleic acid dna rna everything is there na carbohydrate hormones जस्ट इमॅजिन त्यातला एक जरी घटक नसेल तरी आपली बॉडी नॉर्मल राहील का नाही यू विल बिकम ॲबनॉर्मल तुम्हाला एखादा आजार होऊ शकतो आपण ॲबनॉर्मल सारखं वागू शकतो 
आपली ग्रोथ होणार नाही किती जास्त वय झालं तरी आपण छोटेच दिसणार बारीकच राहणार वगैरे वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी कोण काम करतं बायोमॉलिक्युल्स अँड दिज ऑल बायोमॉलिक्युलचा स्टडी करणारी केमिस्ट्री इज नोन एज अन बायो केमिस्ट्री सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ डिफरंट बायोमॉलिक्युल्स इज नोन ॲज बायो केमिस्ट्री सो दीज आर द डिफरंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक कार्बन केमिस्ट्री इन ऑर्गॅनिक अदर दॅन कार्बन केमिस्ट्री फिजिकल डिफरंट फिजिकल लॉज प्रिन्सिपल एनर्जी ट्रान्सफर मेकॅनिझम वगैरे वगैरे ॲनालिटिकल केमिस्ट्री ॲनालिसिस ऑफ सॅम्पल प्युरिटी ऑफ सॅम्पल इम्प्युअर सॅम्पल त्याचा स्टडी करणारी केमिस्ट्री ॲनालिटिकल केमिस्ट्री अँड द बायो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग मॉलिक्युल बायो मॉलिक्युल्स दिस इज वॉट कॉल्ड बायो केमिस्ट्री सो दीज आर द डिफरंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सो दिस इज वॉट अ स्मॉल सेशन फॉर यू पीपल today we have just started our actual basic concepts we have discussed many important things related to the chemistry basic funda of the 10th standard 10th la tumhi kay shiklat kasa shiklat kay kay goshti jhalyat tya baddal apan baraj vel bollo त्यानंतर आपण आपल्या ॲक्च्युअल बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्रीला सुरुवात केली आहे आणि फक्त छोट्या छोट्या दोन ते तीनच कन्सेप्ट किंवा ह्या दोन चार ब्रँचेस आणि एक डेफिनेशन एवढाच पार्ट आपण आज घेतला आहे आज आपण इथेच थांबत आहोत नेक्स्ट लेक्चर पासून मात्र आल्याबरोबर आता इंट्रोडक्टरी मी बोलणार नाही आहे जनरल आपण काही टॉक करणार नाही आहे आल्याबरोबर आता आपण सुरू करणार ब्रांचेस संपलेले आहेत नवीन टॉपिक नवीन कन्सेप्ट आणि तिथून पुढे मात्र ओनली सिलेबस अँड बेसिक कन्सेप्ट फाईन सो भेटूयात उद्याच्या लेक्चरला